அட்லி டைரக்ஷன்ல விஜய் சார் நயன்தாரா கதிர் யோகி பாபு ஆனந்தராஜ் விவேக் ஜாக்கி சராஃப்னு பல பிரபலங்கள் நடிச்சிருக்கும் பிகில் படம் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க ரிலீஸ் ஆகி தேட்டர்கள்ல வெற்றி நட போட்டு ஓடிட்டு இருக்கு பிகில் படத்தை பார்த்துட்டு தளபதி ரசிகர்கள் மட்டும் இல்லாம பல சினிமா பிரபலங்களும் மிரண்டு போயிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு தளபதி விஜய் சாரோட பிகில் படம் செம்ம மாசா இருக்கு பிகில் படத்துல வரும் ஒவ்வொரு காட்சிகளையும் ரசிக்க மோடி அமைச்சிருக்காரு டேரக்டர் அட்லி மேலும் பிகில் படத்துல வரும் பெரும்பாலான காட்சிகள் ரசிகர்களை மேசில் இருக்க வச்சிருக்கு இந்த படத்துல விஜய் சாரோட ரெண்டு கதாபாத்திரங்கள் நிச்சயமா இருக்கு அது ராயப்பன் மற்றும் மைக்கேல் மூணாவது கேரக்டர் எல்லோருத்துக்கும் சர்பிரைஸ் ஆன கேரக்டரா இருக்க போகுது எப்போதுமே அட்லியோட படங்கள் அப்படின்னா தளபதி விஜய் சாரோட கதாபாத்திரத்துக்கு அதிகமாவே முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பாரு அந்த வகையில இப்போ பிகில் படத்துல ராயப்பன் மற்றும் மைக்கேல் இந்த ரெண்டு கதாபாத்திரங்கள் தான் ஹைலைட்டா இருக்கு அதுலயும் ராயப்பன் கதாபாத்திரம் செம்ம மாசா இருக்கு அதுவும் குறிப்பா சொல்ல போனா ராயப்பன் கதாபாத்திரத்துக்காக தளபதி விஜய் சார் பாடி லாங்குவேஜ் டோன் ஃபேசியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு மைக்கேல் கதாபாத்திரத்துக்காக விஜய் சார் மூணு மாசமா ஃபுட்பால் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்காரு அது கொஞ்சம் கூட வீண் போகல ஏன்னா பிகில் படத்துல வரும் ஃபுட்பால் காட்சிகள்ல தளபதி விஜய் சார் செம்ம மாசா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு மேலும் ராயப்பன் கதாபாத்திரம் ஆனது ஒரு கேங்ஸ்டர் மாதிரியும் லோக்கல் ரவுடி மாதிரியும் வராரு மைக்கேல் அப்படின்ற ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயரா வராரு தமிழ்நாடு ஃபுட்பால் ஸ்டேட் டீமோட கேப்டனாவும் இருக்காரு மைக்கேலோட டீம் வந்துட்டு நிறைய போட்டிகளை செலக்ட் ஆகி பல டீம் கூட மோதுறாங்க அதுல ஜெயிக்கவும் செய்யறாங்க மேலும் நிறைய ஸ்டேட் லெவல் டீம் கூடயும் போட்டி போட்டு அதுலயும் ஜெயிக்கிறாங்க அதுவும் குறிப்பா சொல்ல போனா விளையாட்டு துறையில இருக்கும் அரசியல தாண்டி தான் மைக்கிலோட டீம் ஒவ்வொரு போட்டியிலையும் ஜெயிக்கிறாங்க அடுத்து இன்டர்நேஷனல் டீம் கூடயும் போட்டி போடுறாங்க அதுலயும் ஒரு டிராஃபி வின் பண்றாங்க ஒரு கட்டத்துல விளையாட்டு துறையில இருக்கும் அரசியல்னால மைக்கேலும் அவரோட டீமும் ஃபுட்பால் விளையாடுறதையே நிறுத்திடுறாங்க ஒரு சில வருடங்களுக்கு அப்புறமா தமிழ்நாடு உமன்ஸ் ஃபுட்பால் பெடரேஷன் உமன்ஸ் டீம்க்கு கோச்சரா மைக்கேல ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க மைக்கேலும் அந்த உமன்ஸ் டீம்க்கு கோச் பண்றாரு அந்த டீம் குள்ள இருக்க சில பிரச்சனைகளையும் மைக்கேல் சால்வ் பண்றாரு அடுத்து மைக்கேல் வந்துட்டு அந்த உமன்ஸ் டீம நேஷனல் லெவல்ல போட்டி போட வச்சு அந்த போட்டியில விண்மனும் வைக்கிறாரு அடுத்து அந்த உமன்ஸ் டீமுக்கு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல போட்டி போடவும் வாய்ப்பு கிடைக்குது கடைசியில மைக்கேலோட உமன்ஸ் டீம் அந்த இன்டர்நேஷனல் லீக்ல நடக்கிற போட்டிகள்ல எப்படி வின் பண்றாங்க அதுக்குள்ள நடக்கிற பாலிடிக்ஸ எப்படி சமாளிக்கிறாங்க ராயப்பனுக்கு என்ன நடந்துச்சு மைக்கிலோட வாழ்க்கையில ஃபுட்பால்னால என்னவெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்றதுதான் பிகில் படத்தோட கதையா மஞ்சிருக்கு சொல்லவே வேணா ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட விஜய் சார் பிகில் படத்துல செம்ம மாசா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு பிகில் படத்தோட ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் ஆகவும் தளபதி விஜய் சார் தான் இருக்காரு தளபதியோட ஃப்ரெண்டா வரும் கதிரும் அற்புதமா நடிச்சிருக்காரு அதே போல யோகி பாபுவும் அவருக்கு கொடுத்திருக்க ஸ்பேஸையும் சூப்பரா பண்ணிருக்காரு பிகில் படத்துல ஆக்சன போல காமெடியும் செம்மையா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு படத்தோட ஆரம்பத்துல இருந்து எண்டு வரைக்குமே இந்த கதாபாத்திரம் இருக்கு பிகில் படத்துல வில்லனா வரும் ஜாக்கி சராஃபும் அற்புதமா நடிச்சிருக்காரு ராயப்பன் கதாபாத்திரத்துக்கு சப்போர்ட்டா வரும் கதாபாத்திரங்களும் அருமையா நடிச்சிருக்காங்க ஆனா நயன்தாராவுக்கு பிகில் படத்துல அந்த அளவுக்கு பெரிய ஸ்கோப் எதுவும் இல்ல இருந்தாலும் நயன்தாரா அவங்களுக்காக கொடுத்திருக்க கேரக்டர் அற்புதமா நடிச்சிருக்காங்க மைக்கேல் டீம்ல இருக்கும் பெண்களும் ரொம்பவே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி செம்மையா நடிச்சிருக்காங்க இந்த படம் மூணு மணி நேரம் ஓடக்கூடிய படமா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன இடத்துல கூட லேக் ஆகல பிகில் படம் ஆரம்பிக்கும் போது ரசிகர்கள் மத்தியில எந்த அளவுக்கு உற்சாகம் இருந்துச்சோ அதே அளவுக்கு உற்சாகம் பிகில் படம் எண்டு வரைக்கும் இருந்துச்சு மேலும் பிகில் படத்துல வரும் பாடல்களும் பிஜிஎம் மியூசிக்கும் உயிர் நாடியா அமைஞ்சிருக்கு விஜய் சார் வரும் ஒவ்வொரு காட்சிகளுக்கும் ரஹ்மான் சார் வேற லெவல்ல மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணிருக்காரு அடுத்து பிகில் படத்தோட ஆர்ட் டைரக்ஷன் ஒர்க்கையும் உலக தரத்துல பண்ணிருக்காங்க பிகில் படத்தோட மைனஸ் என்னன்னு பார்த்தா கிராபிக்ஸ் மட்டும்தான் ட்ரெய்லர்ல பார்த்த அதே காட்சிகள் தான் படத்துலயும் அமைஞ்சிருக்கு கண்டிப்பா பிகில் படம் ஒரு பிளாக் பஸ்டர் கிட்ட கொடுக்க போகுது அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்ல சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகில் படத்தை நீங்களும் பாத்திருந்தீங்கன்னா படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் பிகில் படத்தோட பைனல் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் என்ன வரும் அப்படின்றதையும் கீழே இருக்க கவுண்ட் பாக்ஸ்ல கவுண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு பூதக்க நடிச்சனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு